ஓகே ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் வந்துட்டீங்க குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் மதி ஹாப்பி மார்னிங் குட் மார்னிங் ஃபுல் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்துட்டீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் என்ன பார்த்து வந்தோம் அப்படின்னா கடைசியா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட பேசிக்ஸ் சில சேலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற வந்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதோட கண்டினியூட்டி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து இந்தியா வந்து பெடரலிசம் வித் யூனிட்ரி பேசிக்ஸ் அதை பத்தி பார்த்துருந்தோம் இந்தியால வந்து பெடரல் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கு பட் அதே சமயத்துல பெடரலிசம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனிட்ரி யூனிட்டி யூனிட் அடிப்போமா கவர்மெண்ட் நோக்கி மோன மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் ஸோ நீங்க பார்த்ததெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணீங்களா இந்த என்னென்ன பாத்திருந்தோம் அப்படின்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட்ல கொஞ்சம் பாத்திருந்தோம் அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பி எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு எப்படி என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாம் பாத்திருந்தோம் அதுக்கப்புறமா கான்ஸ்டியூஷனோட சில சேலன்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து பாத்திருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் போய் ரிவைஸ் பண்ணீங்களா யார் யார் ரிவைஸ் பண்ணீங்க போயிட்டு வரமானந்தன்ங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> After the approval of Scripps proposal. So, this is correct. End the statement correct. End the statement correct. So, the answer is not correct. If you talk about the Constitution Assembly, you can talk about the Constitution Assembly. So, this is the answer. It's a very simple question. Okay, so, let's go to the next question. Okay, so, let's go to the next question. That's very good. Option A is the same. Okay, second one is the same. Why do you start the Crips Proposal in the Constitution? What is the name of the committee? What is the cabinet mission? Crips mission is the cabinet mission. In 1946, we have the Constitution. That's why we have the same. Okay, so that's why the second statement is the same. Let's ask the question. What was the salient future of the Constitution? So, the salient future of the Constitution. So, the salient future of the Constitution. So, the salient future of the Constitution is the same. The salient future of the Constitution Assembly was constituted in 1946 under the scheme formulated by Cabinet Mission. So, is it correct? The first statement is correct. The first statement is correct. The Cabinet Mission is correct. The first statement is correct. Second statement is correct. The Second statement is correct. The Assembly has represented representation from both British India and Prince China. The first statement is correct. காந்தி <laughs> முகமது அலி ஜின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ஸோ இது வந்து கரெக்ட் தான் அதுக்கப்புறம் அசம்பிளி இன்க்ளூட் இம்பார்ட்டன் மினிஸ்ட்ரிஸ் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் கேபினட் அஸ் எக்ஸபிஷன் மெம்பர் ஸோ அசம்பிளியில் பார்த்தீங்கன்னா சில எக்ஸபிஷன் மெம்பர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க பட் இது வந்து தப்பு ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஃபுல்லி வந்து சாவர்னிட்டி பாடி தான் இந்தியன்ஸே வந்து எலக்ட் பண்ணி நாமினேட் பண்ணவங்க கூட இருந்தாங்களே தவிர பிரிட்டிஷ் கேபினட்ல வந்து யாருமே வந்து இது இல்லை ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதுதான் வந்து ஆப்ஷன் கொஷன் கிளியரா நேற்றுக்கான <laughs> <laughs> கொஸ்டின் எத்தனை இதுல போட்டுருந்தேன் சாட் பாக்ஸ்ல வந்து அந்த கொஸ்டின் வந்து போஸ்ட் பண்ணிருந்தேன் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட கிரிட்டிசிசம் பத்தி கேட்டிருந்தேன் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க மறுபடியும் கொஸ்டின் கூட போஸ்ட் பண்றேன்
ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ப எனக்கு யாரும் பாக்கல கொஸ்டின் நான் சாட் பாக்ஸ்லயே கொஸ்டின் போட்டுருந்தேன் சொந்த கொஸ்டின் தான் போட்டுருந்தேன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா as framed and adopted by the constitution assembly of india has been criticized on various grounds critically commented so to question put there so if yaar paakala the question the question yaar paakala yaar okay abadi paakala appadina neenga iniki the question eduthukonga so iniki vandha the question neenga eludhi vaanga nama naalaiku vandha discuss pannala the question so baduthe nama constitution oda sila mukkiyamaana features tha paaka porom adutha mukkiyamaana feature enna appadi paathinga Synthesis of Parliamentary Sovereignty. Synthesis of Parliamentary Sovereignty and the Judicial Supermacy. So, we have seen that in the Indian Constitution, in over a country, we have seen that in the Parliamentary Sovereignty. What country is this country? In the Parliamentary Sovereignty, we have seen that in the Parliamentary Sovereignty. In the Parliamentary Sovereignty, we have seen that in the United Kingdom. We have seen that in the Parliamentary Sovereignty. In the Parliamentary Sovereignty, we have seen that in the Parliamentary Sovereignty. So, this is in the UK. In the US, we have seen that யூஎஸ்ல ஜுடிஷியல் சூப்பர்மோசி ஸோ யூஎஸ் பொறுத்தவரை ஜுடிஷியரி தான் அல்டிமேட் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி தான் அல்டிமேட்டா இருக்கு இன்னொரு கண்ட்ரில பார்லிமெண்ட் தான் வந்து அல்டிமேட்டா இருக்கு ஆனா இந்தியா என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து பிளெண்ட் பண்ணிருக்கோம் ரெண்டுமே இருக்கு பார்லிமெண்ட்ரி சாவரிட்டியும் இருக்கு ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டும் இதார மாதிரி நம்ம வந்து இது பண்ணிருக்கோம் அதான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி சிந்தோசிஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சாவரிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் ரெண்டுமே ரெண்டு பேரும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இப்போ பார்லிமெண்ட் நம்ம நேரத்தை பார்த்தோம் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் பாக்கல லெஜிஸ்லேஷன் என்ன பண்றாங்க ஏதோ ஒரு சட்டம் ஏற்றல தப்பா ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் அகேன்ஸ்ட் ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா அதை யாரு கேள்வி கேட்கலாம் ஜுடிஷியரி வந்து அதை வந்து கேள்வி கேட்கலாம் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் நம்ம ஜுடிஷியல் ரிவியூ ஓகேங்களா ஜுடிஷியல் ரிவியூ அப்படிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த லெஜிஸ்லேச்சர்ல கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் மேக் பண்ண லெஜிஸ்லேஷன்ல ஏதோ ஒரு தப்பு இருக்கு அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து அதை வந்து கொஸ்டின் பண்ணலாம் ஈவன் தான் அதை வந்து கேன்சல் பண்றதுக்கு அந்த லெஜிஸ்லேஷன் கேன்சல் பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜுடிஷியரி வந்து ஏதாவது தப்பு பண்றாங்க இல்ல ஜுடிஷியரியில ஃபங்க்ஷன்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு இவங்க வந்து சட்டம் வந்து ஏற்றுறாங்க இந்த மாதிரி இந்தியாவை பொறுத்தவரை ரெண்டு பேருமே அல்டிமேட் தான் ஓகேங்களா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ அப்படிங்கிற விஷயம் மூலியமா வந்து இவங்களை கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மூலியமா என்ன பண்ணுவாங்க ஜுடிஷியல் வந்து இது பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் இப்போ ஒரு கேஸ்ல ஒரு கேஸ் இருக்கு அந்த கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து லெஜிஸ்லே பார்லிமெண்ட் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியாது அது அதுல வந்து எந்த மாற்றமே கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை கவுண்டர் பண்றதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வருவாங்க கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட்ல அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்து ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் மூலியமா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது கொண்டு வருவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கேஸ் ஹிஸ்டரி பார்க்கல தெரியும் ஜுடிஷியரி ஏதாவது ஒரு சொன்னாங்கன்னா அதை கவுண்டர் பண்றதுக்கு இவங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா சிந்தசிஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியரி சூப்பர்மேசி ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே வந்து பவர் ஈக்குவலான பவர் இருக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கு அதிகாரம் இருக்கோ அதே அதிகாரம் போட்டுக்கு இருக்கு ஓகேங்களா இதுதான் வந்து சிந்தசிஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியல் சூப்பர்மேசி இது எதுல இருந்து எடுத்துருக்கோம் நம்ம பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி அப்படிங்கிற யூகே இருந்து எடுத்துருக்கோம் ஆனா அப்படியே யூகேட பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி எடுக்கல யூகே வந்து பார்லிமெண்ட் தான் அல்டிமேட் அதே மாதிரி ஜுடிஷியல் சூப்பர்மோசி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம யூஎஸ்ல இருந்து எடுத்துருக்கோம் ஆனா யூஎஸ் வந்து அப்படி நம்ம எடுக்கல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அதுல வந்து மாடிஃபை பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இதாவது சிந்தசிஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி சாவர்னிட்டி அண்ட் ஜுடிஷியல் சூப்பர்மோசி ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி இன்டகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி யூஎஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரி எப்படி இருக்குன்னா இன்டகிரேட்டடா இருக்காது பெடரல் ஜுடிஷியரி பெடரல் ஸோ இப்ப நமக்கு வந்து ரெண்டு கோர்ட் இருக்குல்ல ஹை கோர்ட் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஜுடிஷியரி பொறுத்தவரை எல்லாமே இன்டகிரேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹை கோர்ட் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவல் சுப்ரீம் கோர்ட் அதுக்கப்புறமா லோவர் கோர்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இந்த மாதிரி மேஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே லெவல் தான் இது வந்து ஃப
இதுக்கு தனியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தனியா இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு தனியா கோர்ட் இந்த மாதிரி ஃபெடரல் கோர்ட் வந்து அங்கே இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டட் ஸோ இதான் இன்டெகிரேட்டட் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியரிக்கு சில இண்டிபெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஜட்ஜஸ் எல்லாம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது யார் பண்ணுவோம்னா ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது பிரசிடென்ட் தான் அவங்க ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாரு ஆனா பிரசிடென்ட்டுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட்ஜஸ் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஜட்ஜஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கொலிஜியம் ஸோ ஜட்ஜஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நாலஞ்சு ஜட்ஜ் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த போறதுக்கு பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா கொலிஜியம் ஸோ கொலிஜியம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார ஜட்ஜ் அப்பாயின்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற முடிவு பண்ணி பிரசிடென்ட்டுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பிரசிடென்ட் டேரக்டா பண்ண மாட்டாங்க லா மினிஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்க லா மினிஸ்ட்ரி ஃபர்தர் அதை வந்து பிரசிடென்ட் வந்து போராட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கு வந்து ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்டா ப்ரொடக்ட் பண்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு இன்னொன்று சேலரி ஸோ சேலரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தும் வராது டேரக்டா பார்லிமெண்ட் இருந்து தான் பார்லிமெண்ட்ல மோஷன் பாஸ் பண்ணி தான் அவங்களோட சேலரி விஷயங்கள் எல்லாமே கன்சல்டேட் பண்ணா சொல்லி அளவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட கண்டக்ட் வந்து எங்கேயுமே டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஜட்ஜ் வந்து ஏதாவது ஜட்மெண்ட் வந்து தப்பா கொடுத்துட்டாலுமே அவரோட இதை பத்தி கண்டக்டை பத்தி பார்லிமெண்ட்லயோ வேற எங்கேயுமே வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி நிறைய இண்டிபெண்ட் வந்து இருக்கு ஒரு பத்து இண்டிபெண்ட் கிட்ட இருக்கு நம்ம அதை வந்து ஜுடிஷியரி சாப்டர் பாக்கையில பாக்கலாம் என்னென்ன இண்டிபெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம அந்த சாப்டர் பாக்கையில பார்க்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான இது இண்டிபெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்தியாவோட ஜுடிஷியரியை பொறுத்தவரை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டெகிரேட்டடாகவும் இருக்கு அட் 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 சேம் டைம் இண்டிபெண்டா இருக்கு இண்டிபெண்ட் எதுல இருந்து எக்ஸிகூட்டிவ் அண்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல இருந்து எக்ஸிகூட்டிவ்ல இருந்தும் சரி லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல இருந்தும் சரி இன்டெகிரேட்டடா இருக்கு ஸோ இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ஜேஏசி நேஷனல் ஜுடிஷியரி அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டாங்க இதில் என்ன பண்ணாங்க அந்த கொலிஜியம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு என்ஜேஏசி அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் என்ன பண்ணும் இனிமேல் ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெஜிஸ்லேச்சர்ல இருந்து ஒரு ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க பட் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டை கேன்சல் பண்ணாங்க இது வந்து ஜுடிஷியரி இண்டிபெண்டன்ட் அஃபெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ இண்டிகேட்டர் அண்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் ஸோ அந்த அடிப்படை உரிமைகள் நம்ம எதுல இருந்து எடுத்தோம் யூஎஸ்ல இருந்து எடுத்தோம் யூஎஸ்ல பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் பில் ஆஃப் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு கிளாஸ் இருக்கு அது அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து நம்ம கொண்டு இருக்கோம் பட் அந்த அடிப்படை உரிமைகளுமே அப்படியே வந்து நம்ம யூஎஸ்ல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண இந்தியாவோட கண்டிஷனுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதை தான் நம்ம முக்கியமாக எம்பசஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பொறுத்தவரை இது வந்து என்ன பீப்புளுக்கு என்ன என்ஷர் பண்ணுறதுனா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் பீப்புளுக்கு முக்கியமா பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் என்ஷூர் பண்ணி பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி என்ஷூர் பண்ற வேலையை வந்து இது பண்ணமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து பாக்குது ஏன்னா இது இது பொறுத்தவரை இப்போ கவர்மெண்டோட எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல யாருமே யார் வேணாலும் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முக்கியமா நிறைய பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ் வந்து இந்த பண்ணமெண்டல் ரைட்ஸ் கிட்ட வந்து இருக்கு ஸோ அதனால பண்ணமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து என்ன நமக்கு என்ஷூர் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி வந்து என்ஷூர் பண்ணுது ஓகேங்களா எல்லாமே வந்து பொலிட்டிக்கல் ரிலேட்டடா இருக்கிறதுனால பொலிட்டிக்கல் டெமோக்ரஸி பண்ணமெண்டல் ரைட்ஸ் சாப்டர் பாக்கல பண்ணமெண்டல் ரைட்ஸ்னா என்ன அதுல என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற வந்து நம்ம பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி ஸோ டேரக்டர் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு லிமிடேஷன் போடுறது நீங்க இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லிமிடேஷன் பண்றது தான் வந்து கவர்மெண்ட் பீப்புளோட ரைட்ஸ் சுதந்திரத்தை படிக்கிற மாதிரி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் போடுறதா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆனா டிபிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கைட் லைன்ஸ் கைட் லைன்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க ஒரு லா மேக் பண்ண எல்லாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து சில கைட் லைன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்ல ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஜுடிஷியபிள் சொல்லுவாங்க ஜஸ்டிசபிள் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கோர்ட்டுக்கு வந்து போகலாம் இப்ப நம்மளோட ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கட்டில்
ரஷ்யாவில இருந்தா நம்ம வந்து இந்த பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருக்கிறோம் ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணல ஸோ எப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றாங்க ஸோ ஒரிஜினலா மொத்தம் பத்து பத்து பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இருந்தது அப்புறம் ஒரு பண்டமெண்டல் டியூஸ் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ மொத்தம் பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பதினோரு டியூட்டிஸ் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பொறுத்தவரை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்தியன்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் பண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து சில ரைட்ஸ் வந்து இந்தியன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஃபாரினர்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகும் சில ரைட்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்தியன்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆனா பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஃபார் இந்தியன்ஸ் ஃபாரினர்ஸ் வந்து இந்த பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அப்ளிகபிள் ஆகாது ஸோ பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தனியாக நமக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்கு அதில் அதை பத்தி இன்டெப்தா வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எ செக்குலர் ஸ்டேட் ஸோ ஸ்டேட்டை பொறுத்தவரை கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரை மொத்தம் ஒரு மூணு டைப் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து இருக்கு ஸோ ஒன்னு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏத்திஸ்ட் ஸ்டேட் ஸோ ஏத்திஸ்ட்ங்கிறது அவங்க ஆன்டி ஆன்டி ரிலீஜியஸ் அவங்க அந்த ஸ்டேட்ல அந்த கண்ட்ரில வந்து எந்த ரிலீஜியனுக்குமே ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகே ஓகேங்களா நாத்திகள்ங்கிறது மாதிரி உள்ள ஒரு ஸ்டேட் அது வந்து ஏத்திஸ்ட் ஸ்டேட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தியோக்ராட்டிக் தியோக்ராட்டிக் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஒரே ஒரு ரிலிஜனுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இப்போ நேபால் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து என்ன பண்றாங்க ஹிந்துஸ் மட்டும் தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதே பாகிஸ்தான் எடுத்தீங்கன்னா ஒன்லி முஸ்லீம்ஸ் இந்த மாதிரி பூட்டான் மியான்மர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒன்லி புத்திசம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேட் ரிலிஜன் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ரிலிஜன் பேஸ் பண்ணி ஒரு கண்ட்ரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து தியோக்ராட்டிக் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ மூணாவது உள்ளது செக்குலர் ஸ்டேட் செக்குலர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஸ்டேட்டுக்கு எந்த வித ரிலிஜனுமே இருக்காது ஓகேங்களா இதான் ஸ்டேட்டோட ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு மாட்டாங்க அந்த கண்ட்ரில என்னென்ன ரிலிஜன்லாம் பீப்பிள் ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் செக்குலர் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த செக்குலரிசம்ங்கிறது வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் தான் ஓகேங்களா செக்குலரிசம் அப்படிங்கிறது வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் தான் ஆனா வெஸ்டர்ன் செக்குலாரிசத்துக்கும் இந்தியன் செக்குலாரிசத்துக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்கு ஓகேங்களா மெயினான டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் செக்குலாரிசத்துல எந்த வித இன்ஃபுளுன்ஸுமே இருக்காது ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் இது வந்து ரிலிஜன் அப்படின்னா இப்ப ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ரிலேஷனுமே இருக்காது ஸ்டேட்ல வந்து ஸ்டேட்டுங்கிறது கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தோம் கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஜியில தலையிட மாட்டாங்க ரிலீஜன் என்ன பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டேட்ல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து தலையிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு செப்பரேஷன் ஆனா இந்தியாவை பொறுத்தவரை அப்படி இல்லை இந்தியாவை பொறுத்தவரை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுக்குமே லிங்க் இருக்கு ஓகேங்களா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டேட்டோட சாரி ரிலீஜனோட இதுல வந்து இன்டர்பர்ட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹிந்துசம் எடுத்துக்கோங்க ஹிந்துசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்டச்சபிலிட்டி அன்டச்சபிலிட்டி கேஷ் டிஸ்கிரிமினேஷன் விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ இதை ரிஃபார்ம் பண்றதுக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஹிந்து சுத்தத்தில் தலையிட்டு இதை ரிஃபார்ம் பண்றதுக்கு சம்திங் லாம் வந்து மேக் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு ட்ரிபிள் தலாக் அந்த மாதிரி உமன் ரிலேட்டடா நிறைய உமன் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற மாதிரி சில இஷ்யூஸ் இருக்குல்ல ஸோ அப்போ அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் வந்து இஸ்லாம் அவங்களோட ரிலீஜியன் தலையிட்டு அதை வந்து சால்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மாதிரி அதே மாதிரி நீங்க ஜெயின்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெயின்ஸ்ல வந்து சல்லே கணா அடிக்கிற ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கு சல்லே கணா சல்லே கணா என்னன்னு தெரியுமா ஹிஸ்டரியில படிச்சிருக்கீங்களா சலே கணா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இந்தியாவோட கிங் என்ன பண்ணுவாருன்னா அந்த சலே கணா பிராக்டிஸ் வந்து பண்ணிருப்பாரு அது யாருன்னு தெரியுமா ஒரு முக்கியமான மௌரியா கிங் இங்க வந்து அங்க நார்த் இந்தியா இருந்து இங்க கர்நாடகாவுக்கு வந்து கர்நாடகால சலே கணா பிராக்டிஸ் வந்து பண்ணிருப்பாரு ஸோ சலே கணா அப்படிங்கிறது ஜெயினிசத்தோட ஒரு முக்கியமான ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸ் எந்த கிங் பண்ணாருன்னு தெரியுமா சலே கணா எந்த கிங் வந்து பண்ணாரு வெரி குட் சந்திரகுப்த மௌரியா சந்திரகுப்த மௌரியா என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சலேகன் அப்படிங்கிற பிராக்டிஸ் வந்து பண்ணிருப்பாரு இந்த சலேகனா என்னன்னா சாப்பிடாம இருந்து உயிர் விடுறது ஓகேங்களா ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபுட் அந்த மாதிரி உள்ளதா அந்த சலேகனா சோ இது இந்த பிரின்சிபல் வந்து இப்ப வரை கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க ரீசெண்டா தான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன்ல தான் சுப்ரீம்
கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணல நைன்டீன் பிப்டிஸ்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த யூனிவர்சல் அடல் பேக் பேக் அப் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணல இந்த ஓட்டிங் ஏஜ் எவ்வளவு இருக்கு தெரியுமா ஓட்டிங்கான ஏஜ் எவ்வளவு இருந்தது கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணல இப்ப வந்து பதினெட்டு இருக்கு ஆனா கான்ஸ்டியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணல அந்த இது இல்ல இப்பதான் வந்து பதினெட்டு மாத்தினாங்க ரீசெண்டா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு இருந்தது எஸ் வெரி குட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் இருந்தது அத வந்து முக்கிய <laughs> சோ இந்தியால சில முக்கியமான இண்டிபெண்ட் பாடிஸ் வந்து இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதை இது பண்றதுக்கு இப்ப கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் பாடி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு என்ன ஆகும் அப்ப அந்த டைம்ல என்ன பாட்டி வந்து ரூலிங்ல இருக்கோ அவங்களுக்கு சவரா தான் பண்ணுவாங்க அதனால எலெக்ஷன் இது பண்றதுக்கு என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி கவர்மெண்ட் சாராத ஒரு இண்டிபெண்ட் பாடி எலெக்ஷன் கமிஷன் பாடி வந்து கேட்டுருக்காங்க சோ இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா செலவழிக்கப்பட்டாங்க <laughs> சோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நடக்கும் பட்ஜெட் ரிலேட்டடான விஷயம் நடக்கும் பட்ஜெட் பைனான்சியல் ரிலேட்டடான விஷயம் சோ அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வாட்ச் டாக் பினான்சியல் வாட்ச் டாக் கேக் கம்ப்ரோல் நாடி டிபென்சியா அப்படிங்கிற வாட்ச் டாக் வந்து இந்தியாவில இருக்கு ஓகேங்களா சோ இதே மாதிரி இந்தியாவில சில இண்டிபெண்ட் பாடிஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு கான்ஸ்டியூஷன் இல்லாம சில பாடிஸும் இருக்கு பட் கான்ஸ்டியூஷன்ல உள்ள சில முக்கியமான டிபெண்ட் பாடி பாத்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி கேக் அப்புறம் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் சாரி ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இவங்க எல்லாமே வந்து முக்கியமான இண்டிபெண்ட் பாடிஸ் சோ அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன் ஆஃப் த கான்ட்ரவர்சியல் ப்ரொவிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் இந்தியாவை பொறுத்தவரை மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இருக்கு சோ எமர்ஜென்சி என்னன்னா இப்ப நார்மலா பாத்தோம் நம்ம கவர்மெண்ட் எப்படி பங்கன் ஆயிட்டு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தனியா இருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தனியா இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன தேவையோ அது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ்ல பண்றாங்க ஓவரால் கண்ட்ரிக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல பண்றாங்க இது வந்து நார்மல் டைம்ல ஆனா கண்ட்ரிக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து வர்ற மாதிரி இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கு வந்து வேற ஏதோ ஒரு கண்ட்ரி வந்து படம் எடுத்து வர்றாங்க அப்படின்னு என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பெடரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கட் ஆயிட்டு இந்தியா வந்து யூனிட்ரி ஃபார்மா மூவ் ஆயிரும் ஓகேங்களா நார்மலா என்ன இருக்கு சென்ட்ரல் இருக்கு ஸ்டேட் இருக்கு ரெண்டு பேரும் தனித்தனியா பாத்துக்கிறாங்க பட் எக்ஸ்ட்ராடினரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவரே இருக்காது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆல் ஓவர் இந்தியா யார் கண்டக்ட் பண்ணுவா கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சோ இந்த மாதிரி உள்ள சில எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் இருக்கு சோ எமர்ஜென்சி பொறுத்தவரை மொத்தம் மூணு டைப் ஆஃப் எமர்ஜென்சி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜென்சி என்னன்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி சோ ஆல் ஓவர் இந்தியா லெவல்ல போறது வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி செகண்ட் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி போறாங்கல்ல அது வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் த்ரீ பிப்டி டூ ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி டூ இது பண்ணி போடுறது பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸோ நேஷனல் எமர்ஜென்சிங்கிறது இப்போ வேற ஒரு கண்ட்ரி வந்து இந்தியாவில வந்து படையெடுத்து வந்துட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா இந்தியாவோட இந்தியாலே வந்து வேற ஏதாச்சும் இன்டர்னல் கலவரங்கள் ஏற்படுது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ மூலியமா நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து போடுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா சைனா வார் இது பண்றப்போ அந்த நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து போட்டுருந்தாங்க அப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி டூல இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல என்ன பண்ணாங்கன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் பிரசிடென்ட் ரூல் இப்போ பிரசிடென்ட் ரூல் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டோட எமர்ஜென்சி ஒரு ஸ்டேட்ல ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் வருது ப்ராப்பரான கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருது அப்படின்னா ஸ்டேட் ஒரு லாண்ட் ஆர்டர் வந்து இதாயிருது ஒழுங்கா இல்லை அப்படின்னா அந்த டேத்துல என்ன பண்ணுவாங்க பிரசிடென்ட் ரூல் ஒன்னு போடுவாங்க இந்த டேத்துல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இருக்காது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே யாரு கிட்ட போயிருந்தா கவர்னர் கிட்ட போயிரும் கவர்னர் தன் கவர்னர் போடவேஜென்சி <laughs>
ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை கவர்மெண்ட் செக்டர் எப்படி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரலில் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருப்பாங்க சென்ட்ரலுக்கு கீழே யார் இருப்பான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே பஞ்சாயத்து ஆர் லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து இந்தியாவோட கவர்மெண்ட் செக்டரு ஸோ இந்த கான் உங்களுக்கு இவங்களுக்குள்ள அதிகார பயிர் பொறுத்து பொறுத்தவரை கான்ஸ்டியூஷன் தான் பேசிக்க என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்னென்ன அதிகார பயிர்வோ அதை வந்து சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன ஃபினான்ஷியல் இது என்ன ரிலேஷன் என்னென்ன பவர் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சாரி லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து பிடிச்சி கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து செவன்டி தேர்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் வந்து இது பண்ணிக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதான் வந்து இந்தியாவோட த்ரீ டேர் கவர்மெண்ட் ஸோ சென்ட்ரல் ஆல் ஓவர் இந்தியாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்ப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது கண்ட்ரி ஆல் ஓவர் ஸ்டேட்டுக்கு என்ன முக்கியமோ அதை வந்து அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு சில கிராம லெவலில் சில முக்கியமான விஷயங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் சானிடேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்துப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்க இதுக்கு பேர் தான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டயர் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்க சில முக்கியமான இது அதுக்கப்புறம் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி ஸோ இந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படிங்கிறதும் அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா தான் ஆக்ட் பண்ணாங்க இனிஷியலாவே இது இல்லை இனிஷியலா அது வந்து டேரக்ட் பிரின்சிபலாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் தான் லேட்டஸ்டாக தான் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டுமே வந்து கொண்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து மேஜரான சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் சில இது டவுட் இருக்கா கான்ஸ்டியூஷனோட சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ்ல வந்து டவுட் இருக்கா நெக்ஸ்ட் வந்து கான்ஸ்டியூஷனோட கிரிட்டிசம் வந்து பார்க்க போகிறோம் கான்ஸ்டியூஷனோட சாலியன் ஃபியூச்சர்ஸ்ல டவுட் இருக்கா நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பாயிண்ட் பார்த்தோம் இதை பத்தி தான் நம்ம இன் டெப்தா படிக்க போறோம் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் பாத்தீங்கன்னா ரேட்ஸே பார்க்கறோம் அடுத்த ஒரு கிளாஸ்ல டிபிஎஸ்பி நான் தென் பண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பத்தி ஒரு கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி நம்ம இதுவரை என்னென்ன பதினஞ்சு பாயிண்ட் பார்த்துப்போம் அதுதான் இந்த பதினஞ்சு பாயிண்ட் தான் நம்ம இன்னி வர்ற போற கிளாஸஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் இன் டெப்தா வந்து பார்க்க போறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து கிரிட்டிசிசம் எப்படி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளிக்கு சில கிரிட்டிசிசம் இருந்ததோ அதே மாதிரி இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனுக்கும் சில கிரிட்டிசிசம் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனை கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க ஸோ அதுக்கான பேசிஸ் எதனால கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ மேஜரா வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கான ரீசன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாரோடு கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ எல்லாருமே சொல்ற ரீசன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாரோடு கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ஒரு பாரோடு கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம எல்லா விஷயத்தையுமே வேற ஏதோ கட்டில இருந்தா வாங்கிக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க பட் அதுவும் வந்து உண்மை இல்லை நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஏன் அது உண்மை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஏன் ஏன் அது உண்மை இல்லை நம்ம எல்லா ப்ரொஃபஷனுமே என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த கண்ட்ரில இருந்து இன்ஸ்பைர் ஆகி எடுத்துட்டு அதை நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட கண்டெக்ஸ்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை மாடிஃபை பண்ணிருக்கோம் ஸோ அதனால இது வந்து வேலிட் கிரிட்டிசிசம் வந்து இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் காப்பி ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் ஸோ இப்போ இந்தியாவோட முக்கியமான சார் எல்லா ப்ரொவிஷன் நிறைய ப்ரொவிஷன் வந்து நம்ம நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல தான் எடுத்துருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறது அதில் தான் எடுத்துருப்போம் சுப்ரீம் கோர்ட் அதில் தான் எடுத்துருப்போம் சுப்ரீம் கோர்ட்ல பெட்ரல் கோர்ட் வந்து அதில் தான் எடுத்துருப்போம் ஆர்பிஐ அப்புறம் யூனியன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து அதுல இருந்து தான் எடுத்துருப்போம் ஸோ அதனால என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே கார்பன் காப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பட் அதுவும் வந்து உண்மை இல்லை எதனால அப்படின்னா நம்ம அது வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஆக்ட் அந்த ஆக்டை வந்து நமக்கு காங்கிரஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா அந்த ஆக்ட் இது பண்ணி நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல கவர்மெண்ட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணல இந்த ஆக்டை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ரூல் பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால கான் காங்கிரஸ் வந்து அந்த இடத்துல அந்த ஆக்ட் பத்தி நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அதுல இருந்து நிறைய பொசிஷன்ஸ் வந்து சில முக்கியமான பொசிஷன்ஸ் வந்து எடுத்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அண்ட் இண்டியன் அண்ட் இண்டியன் அண்ட் ஆன்டி இண்டியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதனால அப்படின்னா இந்தியாவோட ஏன்சியன் பிலாசபிஸ்ல இருந்து நம்ம எந்த கான்செப்டும் எடுக்கல எல்லாமே வந்து பிரிட்டிஷ் கான்செப்ட் வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட் தான் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது
அதுக்கப்புறம் <laughs> கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட சில முக்கியமான கிரிட்டிசிசம் அதுக்கான கவுண்டர் கிரிட்டிசிசம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே தான் பேரடைஸ் ஆஃப் லாயர்ஸ் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிள் வந்து அதே கிரிட்டிசம் பண்ணலாம் அதிகமா லாயர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்காங்க இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப டிஃபிகல்டான டேம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது முக்கியமான கிரிட்டிசிசம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளியோட இல்லை கான்ஸ்டியூஷனோட முக்கியமான கிரிட்டிசிசம் சொல்லுங்க டவுட்ஸ் இருக்கா என்ன <laughs> ஒரு பன்னெண்டு ஷெட்ல வந்து கான்ஸ்டியூஷனை பிரிச்சிருக்காங்க பன்னெண்டு ஷெட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்க போகுது இந்த ஆர்டிகல்லாம் அந்த விஷயத்தை கவர் பண்ண போகுது அதே மாதிரி செகண்ட் ஷெட்யூல்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்க போகுது அதை இது கவர் பண்ண போகுது அதே மாதிரி டென்த் ஷெட்யூல்னா அதுல இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்க போகுது அதை வந்து இந்த ஆர்டிகல் கவர் பண்ண அப்படின் சொல்லி என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன்ல உள்ள ஒரு முந்நூத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் முந்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஆர்டிகல் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு எட்டு ஷெட்யூல வந்து ஸ்டார்டிங்ல பிடிச்சிருந்தாங்க இப்போ வந்து நாலு ஷெட்யூல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆட் பண்ணி மொத்தம் பன்னெண்டு ஷெட்யூல வந்து நம்ம இது பண்ணிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது பேசிக்கா என்னன்னா ஒரு இண்டெக்ஸ் பேஜ் மாதிரி அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ் பாக்கியிலே நமக்குள்ள என்னென்ன இருக்க போகுது அப்படிங்கிறது தெரியல எந்த பேஜ்ல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியல ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து இந்த ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறதும் இந்த ஷெட்யூல் வந்து ஸ்டார்டிங்ல எத்தனை ஷெட்யூல் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு ஷெட்யூல் தான் இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் நாலு ஷெட்யூல் வந்து புதுசா ஆட் பண்ணி ஸோ இப்போ கரண்ட்ல நம்மகிட்ட வந்து பன்னெண்டு ஷெட்யூல் இருக்கு ஸோ அப்போ அந்த நாலு ஷெட்யூல் வந்து எதுக்காக ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றாங்க நைன்த் ஷெட்யூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஷெட்யூல் வந்து ஆட் பண்றாங்க இந்த நைன்த் ஷெட்யூல் எப்போ ஆட் பண்றாங்கன்னா புதுசாங்க <laughs> கொண்டு வந்துட்டு லெஜிஸ்லேஷன் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த நைன்த் ஷெட்யூல்ல ஒரு விஷயத்த நாங்க வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆக்ட் கிரியேட் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நமக்கு வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது நைன்டீன் வர நமக்கு செவன்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் வர நமக்கு வந்து ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தான் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் வந்து தூக்குனாங்க ஸோ அப்போ நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன்ல ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்ப இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா ஏதோ சம் விஷயத்துக்காக ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அக்யூர் பண்றாங்க ஓகேங்களா அப்ப அது என்ன ஆகும் அது வந்து கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அகேன்ஸ்டா உள்ளது அதுக்கு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஜுடிஷியரியில போயிட்டு நம்ம அப்ரோச் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்டர் வந்து கேன்சல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஜமீன்தாரி அபாலிஷன் ஆக்ட் இந்த மாதிரி ஆக்ட் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்கல்ல சோ இந்த ஜமீன்தாரி அபாலிஷன் ஆக்ட் இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜமீன்தார்ட்ட இருந்து அதிகமா உள்ள நிலத்தை வந்து கவர்மெண்ட் வாங்குறது அந்த ஆக்ட் இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய ஜமீன்தார்ஸ் வந்து ஜுடிஷியரி போய் அப்ரோச் பண்ணாங்க ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அது மூலியமா எங்களோட எங்களுக்கு வந்து ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ஆனா கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்க எங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் அக்யூல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜுடிஷியரியில் போய் அப்ரோச் பண்ணாங்க ஸோ அதனால ஜுடிஷியரிக்கு லெஜிஸ்லேட்டிக்கு நிறைய கான்ஃபிக்ட் வந்து வந்தது அதை இது பண்றது என்ன பண்ணாங்கன்னா புதுசா நைன்த் ஷெட்யூல் அப்படின்னு ஒரு ஷெட்யூல் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா கிரியேட் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டிய ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டியை நாங்கள் நைன்த் ஷெட்யூல் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நீங்க எங்களை கேள்வி கேட்க முடியாது ஜுடிஷியரி வந்து அதுல தலையிட முடியாது அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ப்ரொவிஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரிசர்வேஷன் ப்ரொவிஷன் என்ன பண்ணாங்க நைன்த் ஷெட்யூல் வச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரிசர்வேஷன் ரிலேட்டா எந்த இஷயமே என்ன பண்ண முடியாது எங்களை வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிற மாதிரி இது பண்றதுக்காக ஜுடிஷியரி கிட்ட இருந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அவங்கள ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு ஷெட்யூல் தான் பாத்தீங்கன்னா நைன்த் ஷெட்யூல் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சோ அடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் டென்த் ஷெட்யூல் ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க டென்த் ஷெட்யூல் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா
டென்த் ஷெடியூல்ல என்ன பொசிஷன் இருக்கு இப்போ ரீசெண்டாக மகாராஷ்டிராவில் ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் நடந்ததில்ல ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஷெட்யூல் யூஸ் பண்ணுறது என்ன ஷெட்யூல் அது ம் வெரி குட் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த டயத்தில் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் வந்து கொண்டு வரலாம் ஏன்னா அப்போ வந்து என்ன காங்கிரஸ்னு ஒரே பார்ட்டி மட்டும் தான் இருந்தது எல்லாருமே அந்த பார்ட்டியில் மெம்பராக தான் இருந்தாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டீஸ் இந்த எமர்ஜென்சி வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய பார்ட்டி வந்து எமர்ஜென்சி ஜன் ஜனதாதல் இந்த மாதிரி நிறைய பார்ட்டி வந்து எமர்ஜென்சி இல்லை ஸோ அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் வந்து இங்கே போகிறதும் அங்கே இருந்து இங்கே போகிறதும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா இப்போ மா காலையில் ஒரு கட்சியில் இருப்பாங்க கட்சியில் இருந்துட்டு மறுபடியும் மா சாயந்தரம் ஒரு கட்சிக்கு போவாங்க திரும்ப அங்கேருந்து இங்கே வருவாங்க இந்த மாதிரி இதாக இருக்கும் ஒரு கட்சியில் இருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு வந்து எம்எல்ஏஸ் தாழ்த்திட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு தான் நம்ம என்சிஆர்டி புக்கில் வந்து ஆயாராம் காயாராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆயாராம் காயாராம் பாலிட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆயிரம் காயாராம் அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பொலிட்டிஷன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து காங்கிரஸ் இருந்தார் நெக்ஸ்ட் வந்து காங்கிரஸ் இருந்து மறுபடியும் ஜனதா தலில் வந்து ஜாயின் பண்ணார் ஸோ மறுபடியும் என்ன பண்ணார்னா ஜனதா தலிருந்து காங்கிரஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு இல்லை நாலஞ்சு ரூபா கட்சி வந்து மாறிட்டார் ஸோ அதான் வந்து ஆயிரம் காயாராம் பாலிட்டிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 லெவன்த் ஷெடியூல அதுக்கப்புறம் முனிசிபாலிட்டி ஸோ முனிசிபாலிட்டிக்கு என்னென்னலாம் பவர் ஸ்டேட் என்னென்ன பவர்லாம் முனிசிபாலிட்டி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி முனிசிபாலிட்டிஸ் ரேட் என்னோட விஷயங்கள் எல்லாமே எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஷெடியூல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ மொத்தம் நமக்கு வந்து பன்னெண்டு ஷெடியூல் இருக்கு பன்னெண்டு ஷெடியூல நாலு ஷெடியூல் வந்து நம்ம இப்போ லேட்டஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் லேட்டஸ்ட் மீன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒனுக்கு அப்புறமா நம்ம பன்னெண்டு ஷெடியூல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் கண்டெயின் நேம் அண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த யூனியன் அண்ட் ரிலேட்டி ஸோ இதுல தான் வந்து இந்தியானா என்ன ஓகேங்களா இந்தியானா என்ன இந்தியாவில் வந்து எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து இந்த இதில் தான் வந்து இருக்கும் ஆர்ட் ஷெடியூல் ஒன்ல தான் இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டட் டு எமுல்மெண்ட்ஸ் அலோவன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் சில முக்கியமான கான்ஸ்டியூஷன் போஸ்ட் இருக்குல்ல கவர்னர் பிரசிடென்ட் இந்த மாதிரியான முக்கியமான பொசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன சேலரி அவங்களுக்கு என்னென்ன அலோட் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பார்லிமெண்ட் ப்ரிவிலேஜ் இந்த மாதிரி பார்த்தோம்ல ஸோ அதே மாதிரி பிரசிடென்ட்டுக்கு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கவர்னரு இந்த மாதிரியான முக்கியமான போஸ்ட்டுக்கு சில ப்ரிவிலேஜஸ் இருக்கு காமன் மேன்ஸ்க்கு கிடைக்காத சில ப்ரிவிலேஜ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை பற்றி எல்லாமே எதிர டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஷெடியூல் டூல அதை பற்றி எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஓத் அண்ட் அஃபிர்மேஷன் ஓத் அண்ட் அஃபிர்மேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஓத் எடுப்பாங்க இப்போ பிரசிடென்ட் வந்து பதவி வகிக்கிறாரு அப்படின்னா அப்போ வந்து அவர் ஓத் எடுப்பாரு அதே மாதிரி கவர்னர் பதவி வகிக்கல அவர் வந்து ஓத் எடுப்பாரு இந்த மாதிரி யார் யார் என்னென்ன ஓத் எடுக்கணும் ஓத் எடுக்கல யார் யார் வந்து பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வைப்பா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே ஷெடியூல் த்ரீல வந்து இருக்கும் நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க இதுல நிறைய டீட்டெயில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க சில ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுல யார் யாரும் ஃபில் ஆகும் அதை நீங்க வந்து பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர்த் வந்து அலகேஷன் ஆஃப் சீட் இன் ராஜ்யசபா டு த ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் ரேட்டு இப்போ ராஜ்யசபா நான் பாத்துருக்கோம்ல ராஜ்யசபால இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சீட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சீட்டு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து முப்பத்தொம்பது சீட்டு இவங்களுக்கு யூபிக்கு வந்து நாற்பது சீட்டு இந்த மாதிரி வந்து சீட் அலகேட் பண்ணுறாங்கல்ல ஸோ அந்த சீட் அலகேஷன் பத்தின டீடெயில்ஸ் எல்லாமே எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த் ஷெட்யூல்ல இருக்கும் ஸோ இப்போ ஷெட்யூல் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக ஷெட்யூல் ஃபோர்த்தே அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இருக்குல்ல ஜம்மு காஷ்மீர் என்ன பண்ணாங்க ஜம்மு காஷ்மீர ஜம்மு காஷ்மீர் அப்புறம் லடாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு யூனியன் என்ன பண்ணாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கவர்மெண்ட் வந்து பிரிச்சாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படிங்கிறத ஆந்திரா தெலுங்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ரெண்டா பிரிச்சாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆர்டிங் ஒன்ல வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இப்போ புதுசா ஒரு ஸ்டேட் நேவோட நேம் ஆட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இப்போ வ
மித்த இடத்துல உள்ள பீப்புளை ட்ரீட் பண்ற மாதிரி நம்ம டிரைவர் பீப்புள் வந்து ட்ரீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா டிரைவர் பீப்புள் அப்படிங்கிறவங்க ஆஹ் ரொம்ப காலமா என்ன பண்ணிட்டாங்க ஐசோலேட்டாவே வாழ்ந்து பழகிட்டாங்க மலையிலையும் சுற்றுலையிலும் இந்த மாதிரி ரொம்ப ஐசோலேட்டான இடத்துல தான் வந்து வாழ்ந்து பழகிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்குன்னு டிஃப்ரெண்டான கல்ச்சர் இருக்கும் இப்ப நம்ம நார்மல் பீப்புள் மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸா இருக்கட்டும் அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலா இருக்கட்டும் அவங்களோட லாங்குவேஜா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நம்மள மாதிரி இருக்காது இப்ப இந்தியா மெஜாரிட்டி பீப்புள் வந்து ஹிந்தி பேசுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஹிந்தி பேச மாட்டாங்க இப்போ ஒவ்வொரு ட்ரைவலுக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இருக்கு சந்தாலி டிரைவர் அவங்க வந்து சந்தாலி பேசுவாங்க இப்ப தோடாவா அவங்க ஒரு லாங்குவேஜ் பேசுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரைவல் பீப்புளுக்குமே ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் வந்து இருக்கு ஸோ அதனால அவங்கள ஈஸியா மேனேஜ் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்மளோட கல்ச்சர் வந்து அவங்களுக்கு பூத்தவன் பட் என்னன்னா அது வந்து அவங்களோட கல்ச்சரல் ரைட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்த் ஷெடியூல் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுல எந்தெந்த ஏரியாலாம் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் அதிகமான டிரைவல் பீப்புள் இருக்காங்களோ ஓகேங்களா அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அந்த இடத்துக்கெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதே நம்ம இந்த இடத்த பார்க்கலாம் அவங்களுக்கு என்னென்ன ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ நார்மலாக வந்து பார்லிமெண்ட்டோட ஒரு லா மேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த லா வந்து எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆனால் பார்லிமெண்ட் ஒரு லா மேக் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது வந்து டேரக்டா ட்ரைபிள் ஏரியாவுக்கு வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது அதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு கவர்னர் அப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த அங்கே உள்ள கவுன்சில் அப்ரூவ் பண்ணணும் மாதிரி அதில் நிறைய ப்ரொசீஜர் இருக்கு அதே மாதிரி ட்ரைபிள் ஏரியா அப்படிங்கிறது ட்ரைபிள் பீப்பிள் அதிகமா இருக்குது ஸோ அவங்களோட கல்ச்சர் இதெல்லாமே அஃபெக்ட் பண்ணாத மாதிரி அவங்க ரூல் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஃப்த் ஷெட்யூல் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்தியாவில் ஒரு முக்கியமான ட்ரைபிள் பாலிசி இருக்கு ஜவஹர்லால் நேரு வந்து கிரியேட் பண்ண பாலிசி என்ன பாலிசி தெரியுமா நீங்க மாடர்ன் இந்தியா படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த பாலிசி பத்தி படிச்சிருக்கீங்க ஒரு ஃபைவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ட்ரைபிள் நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைவ் பிரின்சிபல் வந்து சொல்லியிருப்பாரு அந்த பாலிசிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு அது என்ன பாலிசி தெரியுமா நீங்க சொசைட்டியோ அப்படி இல்லைன்னா மாடர்ன் இந்தியா சாரி போஸ்ட் இண்டிபெண்ட் ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சு ஜவஹர்லால் நேரு என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பாலிசிஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ட்ரைவல் பீப்பிள் நம்ம எப்படி தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முக்கியமா ஒரு ஃபைவ் விஷயம் அவங்களும் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அந்த அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து ஆக்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த ஃபைவ் பாலிசியோட பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு ட்ரைபல் விட்டுருங்க நேரம் வந்து இன்னும் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் பாலிசி இந்தியா வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட எப்படி ஃபாரின் பாலிசி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் பிரின்சிபல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாரு அது என்னன்னு தெரியுமா வெரி குட் பஞ்சசீல் பாலிசி ஓகேங்களா ஃபாரின் பாலிசியோட நேம் என்ன பஞ்சசீல் பாலிசி அதே மாதிரி ட்ரைபல் பீப்புளுக்கும் ஒரு ஃபைவ் விஷயங்கள் சொன்னால ட்ரைபல் பஞ்சசீல் ஸோ ட்ரைபல் பாலிசி பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பஞ்சசீல் அந்த ட்ரைபல் பஞ்சசீல இருக்க ஒரு முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இதுலேயே விட்டுறணும் நம்ம போய் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல அவங்களோட இன்டர்பர் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அவுட் சைடர் போய் அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணக்கூடாது அவங்கள வந்து அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இதுலேயே விட்டுறணும் அவங்களுக்கு என்ன பிரின்சிபல் வச்சிருக்காங்க அதுபடி அவங்க அவங்களே அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை இது பண்றதுக்கு தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் ஸோ இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் என்ன முக்கியமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல்லையும் ட்ரைபல் பீப்புளை இது பண்றது தான் ஆனா என்னன்னா இப்போ நம்ம பிப்த் ஷெடியூல பாத்தோம்ல அந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் போது ஓவரால் இந்தியாவில எந்த ரீஜன் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆனா இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூல பொறுத்தவரை ஒன்லி ஃபோர் ஏரியாஸ் தான் திரிபுரா மிசோரம் அசாம் மெகாலயா இந்த நாலு ஸ்டேட்ல உள்ள ட்ரைபல் பீப்புளை மே அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்றதுக்காக ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதான் வந்து ஷெட்யூல் சிக்ஸ் அசாம் மெகாலயா திரிபுரா மிசோரம் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது அடிக்கடி கேட்பாங்க எதனால தனியா கொண்டு வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மித்த ட்ரைபிளை கம்பேர் பண்ணல நார்த் ஈஸ்டோட ட்ரைபிள் பீப்புள் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருப்பாங்க அசாம் மேகாலயா திருப்புரா மிசோரம் இந்த ரீஜன் உள்ள ட்ரைபிள் தான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூனிக்கா இருப்பாங்க மித்த ரீஜன்ல எடுத்து
என்ன பண்ணா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் லா மேக் பண்ணலாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து லா மேக் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் வந்து அதிகமான பொருட்கள் சரி இந்த ரெசிடல் பவர் அப்படிங்கிறது நம்ம நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட்ல பார்த்த மாதிரி தான் அதுல பார்த்தோம்னா வைசராய்க்கு தான் அதுல வந்து வைசராய் அதே மாதிரி இதுல யாருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் இந்த ரெசிடல் பவர்ல இருந்து பவர் இருக்கு அதே மாதிரி என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பவர்ஸ் வந்து பிரிச்சிருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஸ்டேட் பவருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கும் இடையில வந்து பவர் பிரிச்சிருக்காங்க அதை பத்தி நம்ம பாக்கலாம் அந்த என்னென்ன பவர் யார் யாரும் பிரிச்சிருக்காங்க அதுல யார் யார் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது அதுக்கப்புறமா லாங்குவேஜ் ரெகக்னைஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் இப்போ மொத்தம் இந்தியாவில் வந்து அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் இருக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து நேஷனல் லாங்குவேஜ் இருக்கா இல்லை ஸோ அதுக்கு பதில் இந்தியாவில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் தான் இருக்கு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜ் அது ஷெடியூல் லாங்குவேஜ் ஸோ மொத்தம் எத்தனை அஃபிஷியல் லாங் ஷெடியூல் லாங்குவேஜ் இருக்கு இந்தியாவில் இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை ஷெடியூல் லாங்குவேஜ் இருக்கு இட்ஸ் வெரி குட் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு ஷெடியூல் லாங்குவேஜ் இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா அது எல்லாமே ஃபேக்ட்ரல் டீட்டெயில் தான் அதில் சொல்கிறது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஒன்றும் இல்லை ஸோ என்ன எது ஒரிஜினலாக கான்ஸ்டியூஷன் ரெண்டு எத்தனை இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த அமெண்ட் மூலியமா மொத்தம் ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட் நம்ம அப்படியே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா எந்தெந்த லாங்குவேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஓனாக ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் நைன்த் ஷெடியூல் அதாவது வந்து நைன்த் ஷெடியூல் ஒரு நைன் நைன்த் ஷெடியூல ஒரு விஷயம் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அது என்ன பண்ண முடியாது ஜுடிஷியல் வந்து கேள்வி கேட்க முடியாது அதாவது நைன்த் ஷெடியூல் ஸோ இந்த நைன்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது இப்போ கரண்ட்ல இருக்கா இந்த நைன்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது கரண்ட்ல இருக்கா கரண்ட்ல நைன்த் ஷெடியூல் கான்செப்ட் இருக்கா இல்லையா இது வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் நைன்டி எயிட் டுவெண்ட்டி யூபிஎஸ்சியோட கொஸ்டின் நைன்த் ஷெடியூல் பத்தி நைன்த் ஷெடியூல்ங்கிற கான்செப்ட் இப்ப இல்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ல ஐஆர் கோலோ கேஸ் ஐஆர் கோலோ சிஓ ஹெச்இஓ இந்த கோலோ கேஸ் இந்த கோலோ கேஸ் பத்தி மெயின்ஸ்லயும் கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க பிலிம்ஸ்லயும் கொஸ்டின் கேட்டுறாங்க இந்த கோலோ கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நைன்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது இன்னும் இருக்கக்கூடாது ஈவன் தான் நீங்க நைன்த் ஷெடியூல் கொண்டு போய் வச்சாலும் நாங்க அதை கேள்வி கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐஆர் கோலோ கேஸ்ல வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதனால இப்போ வந்து நைன்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து இல்லை இவன் வந்து நைன்த் ஷெடியூல் வச்சாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல் ரிவியூ வந்து இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஆண்டி டிஃபெக்ஷன்ல ஸோ அடுத்து வந்து லெவன்த் ஷெடியூல் வந்து பஞ்சாயத் தென் வந்து முனிசிபாலிட்டிஸ் ஓகேவா ஸோ அதில் இந்த பஞ்சாயத்து முனிசிபாலில் என்ன கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் இருக்கும் அதுலேயுமே பஞ்சாயத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணும் முனிசிபாலிட்டிஸ் என்ன விஷயங்கள்ல வந்து தலையிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி லிஸ்ட் இருக்கும் அது வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டிங்கிற சாப்டர் இருக்குது அது படிக்கிறது நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஷெடியூல் வந்து கிளியரா ஷெடியூல் கிளியரா ஓகே ஸோ இப்போ இதில் நம்ம அந்த செவன்த் ஷெடியூல் மட்டும் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் இந்த தான் செவன்த் ஷெடியூல் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலான டாபிக்கு ஸோ செவன்த் ஷெடியூலில் பொறுத்தவரை கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிகிள் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுல தான் வந்து இந்த செவன்த் ஷெடியூல் இருக்குது இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணாக வந்து பிரிச்சிருக்காங்க யூனியன் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு கன்ஃபர்ன் லிஸ்ட் அப்படிங்கிற மெயினாக மூணு லிஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெஸ்டூரி அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டை பிரிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த யூனியன் லிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக தொண்ணூத்தி ஏழு விஷயங்கள் வந்து அதில் இருந்தது அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மூணு விஷயத்தை ஆட் பண்ணி இப்போ கரெக்டாக இந்த யூனியன் லிஸ்ட்டில் மொத்தம் நூறு விஷயங்கள் வந்து இருக்கு நூறு விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஃபென்ஸ் பேங்கிங்கு இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எதுலனா அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுவும் தான் இருக்கும் அது எல்லாமே எதில் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனியன் லிஸ்ட்டில் இருக்கும் மொத்தம் நூறு விஷயங்கள் இருக்கு அதே மாதிரி ஸ்டேட் லெவலில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இது இருக்கு ஸ்டேட் லிஸ்ட் இருக்கு ஸ்டேட் லிஸ்ட் வந்து ஸ்டார்டிங்ல அறுபத்தாறு இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா கரண்ட்டில் அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு இதை கம்மி பண்ணி அறுபத்தி ஒன்றா கொண்டு வந்துட்டாங்க அதே மாதிரி கன்குலர் லிஸ்ட்டில் ஸ்டார்டிங்ல நாற்பத்தி ஏழு இருந்தது ஆனால் ஃபார்ட்டி செகண்ட் தமிழ் மண்டல் என்ன பண்ணிட்டாங்க சில விஷயங்கள் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வந்து எதில் வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா கன்கு
ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து சென்ட்ரல் லிஸ்ட் யூனியன் லிஸ்ட் சாரி கன்ஃபரன்ஸ் லிஸ்ட்ல வந்து மாத்துறாங்க ஸோ த ரீசன் மிக இந்த டிஸ்டிங்ஷன் எதனால மாத்துறாங்க அப்படின்னா தோஸ் சப்ஜெக்ட் விச் நீட் நேஷனல் வைட் யூனிஃபார்மிட்டி ஸோ எதுலாம் வந்து ரொம்ப நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் லிஸ்ட் வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் வை த கன்கரன் லிஸ்ட் இஸ் விச் போத் போத் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் கேன் மேக் லா ஆஸ் தோஸ் சப்ஜெக்ட் வர் த யூனிஃபார்மிட்டி மேபி டிசைரபிள் பட் நாட் எசென்சியல் ஸோ அப்போ அந்த கன்கரன் லிஸ்ட்ல உள்ளது பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மிட்டி வந்து கண்டிப்பாக தேவையில்ல யூனிஃபார்மிட்டி வேணும் ஆனால் கட்டாயம் தேவையில்ல யூனிஃபார்மிட்டி இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதை வந்து இந்த கன்ட்ரோல் லிஸ்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட் லிஸ்ட் எதுவும் இருக்கும் போது ரெண்டுலையுமே இல்லாத விஷயங்கள் ஓகேங்களா கம்பல்சரி வேணும் அப்படின் அப்படிங்கிறதும் தேவையில்ல இருந்தாலும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் மித உள்ள பேலன்ஸ் எல்லாமே வந்து லோக்கல் நீட்ஸை பொறுத்து இது பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் இதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இதில் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அடுத்து இப்போ ரீசெண்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலியமா சில விஷயங்களை வந்து ஸ்டேட் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஒன் நாட் அமௌண்ட் ஒன் அமெண்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா டூ சப்ஜெக்ட் நைன்டி டூ சி நைன்டி டூ நைன்டி டூ சி வேர் ரிமூவ் ஃப்ரம் த யூனியன் லிஸ்ட் ஃப்ரம் யூனியன் லிஸ்ட் அண்ட் subjects number 52 and 55 were removed from state list which resulted in the union list having 90 years so currently pathina enna irukuna union list la 98 da irukku the gst amount pannadhu pannadhukku apuram union list 98 da irukku state list la pathina 59 da irukku currently ena rendu rendu eduthutaanga state list la rendu provision idhula rendu provision eduthutaanga so appo 42nd amendment act la enna enna idhula eduthaanga appo pathina weights weights and measurement forest education ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வைல்டு லைஃப் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் சப்பார்டினேட் கோட்ஸ் இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுலேருந்து எடுத்துட்டாங்க ஸ்டேட் லிஸ்ட்லேருந்து எடுத்து கன்கன் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து மூவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த புஞ்சி கமிஷன் என்ன சொல்லிக்காங்கன்னா ஹேண்ட் ரெக்கமெண்ட் எடுத்து சப்ஜெக்ட் ஷுட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பேக் டு த ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் இப்போ வைல்ட் லைஃபாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சப்ஜெக்ட் ஸோ அதனால புஞ்சி கமிஷன் ஒரு கமிஷன் வந்து போட்டாங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷனை இது பண்ணுறதுக்காக சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக சென்ட்ரல் ஸ்டேட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இது பண்றதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னா புஞ்சி கேஷன் கமிஷன் அப்படி கமிஷன் போட்டாங்க அந்த கமிஷன் நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்தாங்க ஸோ அதுல உள்ள ஒரு முக்கியமான ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட்ல எந்தெந்த இதெல்லாம் சென்ட்ரல்ல இருந்து யூனியன் ஸ்டேட் லிஸ்ட்ல இருந்து கன்ட்ரல் லிஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணாங்களோ அதை பேக் டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்க்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுல வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேங்களா இதுதான் வந்து முக்கியமான ஷெடியூல்ஸ் ஸோ ஏன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்டி எல்லாம் ஷெடியூல கொடுக்கலன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஷெடியூல் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எது ரிலேட்டோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவையோ அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிலேட்டான விஷயங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஷெடியூல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பிரியாம கான்ஸ்டியூஷன் ஷெடியூல் கேர்தான் எல்லாத்துக்கும் ஷெடியூல்ஸ் வந்து கிளியர் தானே ஒரே <laughs> 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 ஓகே ஏன்னா ரொம்ப 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 டிலே 